Si vous cherchez des crédits pas chers et sécurisés, allez sur le site MMOXP. Avec le code promo PGFUT, vous bénéficiez de moins 5%. Le lien est dans la description. Vous n'avez rien à jouer N'hésitez pas d'aller sur le site Eneba, e vendent jeux vidéo, cartes PSN, Xbox, PC au meilleur prix. Tous les liens sont en description. Donc salut les frérots, je devais vous faire une vidéo et vous donner mon avis sur la match de eSport FC25. Malheureusement, ils ont fait une match qui fait 2 gigas et à l'heure que je vous fais la vidéo, on n'a toujours pas accès au jeu. Donc euh, comme il y a des nouveautés qui sont sorties, je vais vous parler de ce fameux pack 91+, plus parce que ça me revient à chaque fois à la gueule par rapport au pack 91+, plus. donc je vais en parler dans la vidéo. Et par rapport à cette mage, pour ceux qui ne savent pas en quoi consiste cette mage, et surtout en quoi consistent les autres mages à venir. Oui, vous avez bien entendu, parce que c'est pas la dernière, et y ont déjà liqué les futurs mages qui vont arriver. Donc voilà, on est parti, et je voulais souligner quelque chose avant, c'est quand même extraordinaire ce jeu, on précommande un jeu en juillet-août, on joue au jeu fin septembre pour avoir un gameplay peut-être fini pas avant avril. Et ça ne veut pas dire que le gameplay, que le gameplay soit exceptionnel. Bref, c'était une petite parenthèse, on est parti avec la vidéo. Pour commencer les gars, nouveau joueur ajouté à la base de données du jeu. Est-ce le moment du flashback Voilà, il s'interroge parce qu'il y a des joueurs qui ont été ajoutés comme Alexis Sanchez, De Rea, Roberto et Mats Hummels. Et euh, voilà, il y aura peut-être des potentiels flashbacks pour ceux qui sont intéressés. Notamment, je voulais vous dire qu'il y a eu énormément de boosts cette semaine. Petite parenthèse encore, excusez-moi. Il y a eu énormément de boosts cette semaine euh, qui étaient dans les packs. Donc, les prix seront plus bas des boosts 86, 87. Si vous êtes patient, ils sont aux alentours de 12K. Je n'en ai pas fait une vidéo, je le glisse vite fait. Vous les prenez, vous attendez quelques semaines, vous serez en bénéf, euh, tout simplement. Donc, voilà. Donc, tous ceux qui disent qu'on s'est fait carotte pour le pack ou, ou pas, ils ne peuvent pas avoir raison ou tort, car hier, on communiqué. Ça montre bien les gens à quel point ils sont addicts au jeu. Ils ne peuvent pas attendre le pack icône, le pack icône. C'est un truc de fou, les gars. C'est lunaire. Moi, je vois les choses de l'extérieur parce que je ne suis pas addict au jeu. Je suis créateur de contenu, je prends mes sous. Mais moi, en tant que spectateur, je vois... C'est lunaire. Bref, nous avons identifié un problème avec le pack iconique. Dans la boutique Ultimate Team, ce pack a été supprimé pendant l'enquête. Les joueurs concernés seront informés en jeu dans les prochains jours. Dans les prochains jours. Ils ont mis ça le 27 novembre. On sait que ils sont incompétents. Il faut attendre. Après... Je sais pas, je le répète, à l'heure que je tourne la vidéo, on ne peut encore pas rentrer dans le jeu. Peut-être, euh, quand la vidéo sortira, vous pourrez rentrer dans le jeu. Et peut-être, ils, met, ils mettent autant de temps parce que peut-être, quand la mise à jour, la mise à jour de 2 gigas, euh, on pourra en faire rentrer dans le jeu. Peut-être, ça met plus de temps parce qu'ils sont en train de rembourser les packs icônes en même temps. Qui sait Je sais pas. Donc, vous allez être informé. Et si ils ont enlevé le pack et qu'à chaque fois, ils ont remboursé des personnes avec un pack par rapport au, euh, à, à l'erreur. S'ils ont fait ça depuis le début, normalement, ça risque de ne pas changer, de rester toujours pareil. C'est-à-dire que vous aurez tous un pack 91+, plus pour ceux qui ont ouvert le pack en espagnol, mais pas de leur console de jeu, de l'application web ou de l'application Fut Compagnon, si vous l'avez euh, ouvert de votre jeu, euh, et même si vous avez mis la traduction espagnole, ça se peut que vous ne serez pas remboursé, parce que moi, ça me l'a fait quand j'avais mis la traduction hollandais et que j'avais ouvert de ma console. Ils avaient tous été remboursés, ceux qui avaient ouvert du téléphone, mais de la console, niette. Donc voilà, à voir Maintenant, on arrive sur la partie mage. Ce qui nous propose sur cette mage, je vous ferai une vidéo demain pour vous donner mon avis sur ce qui nous propose euh, à l'écran. Et il y a d'autres mages qui arrivent. Et vous allez voir, je vais vous montrer les mages qui vont arriver. Donc déjà, euh, ce qui arrive, c'est... Bon, tu as le petit décor, euh, l'écran de Noël. Là, si vous avez lancé le jeu, vous le voyez déjà. Même si on ne peut pas encore entrer dans le jeu. Mise à jour du gameplay en fonction de vos commentaires. Pour garder le gameplay frais et amusant. À l'heure actuelle, il n'est ni frais et amusant ton gameplay, Marc Coquine. 
Voici quelques-unes des mises à jour que nous introduisons en fonction des commentaires de la communauté. Logique défensif avait amélioré pour le suivi des courses pendant le coup d'envoi. Nous avons constaté dans la communauté que les coups d'envoi peuvent être trop difficiles à contrer dans certaines situations et avec cette mise à jour, nous cherchons à améliorer la façon dont les défenseurs suivent les courses offensives qui se produisent juste après un coup d'envoi. Avec cette mise à jour, les défenseurs peuvent suivre les courses plus en profondeur et nous continuerons à surveiller de près les coups d'envoi et vos commentaires à, ce, à leur sujet. eSport, si tu veux suivre de près nos commentaires, ce bug, ça est depuis des années. Ça s'appelle le bug à l'engagement. Euh, que tu prends des buts à l'engagement euh, avec euh, des relances, les appels, etc. Donc, ça fait des années. Donc, si tu te réveilles maintenant, euh, c'est-à-dire que ce bug, tu ne l'avais pas vu les années auparavant et qu'au début du jeu, tu n'as pas enlevé ce bug. Tu as attendu que le jeu commence et te rendre compte qu'il y avait ce bug pour essayer de le modifier. En sachant que autant il sera même pas modifié, il faudra voir après le gameplay. Donc moi, je serai en live, je vais tester tout ça et demain, je vous ferai un retour après bien avoir testé la base. Vitesse et cohérence légèrement augmentées pour le mouvement de compétences arrêtées et tournées en courant lorsqu'ils exécutent par les joueurs de mouvement de compétences 3 étoiles. Le problème de cette match, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il y a beaucoup d'améliorations de... de euh de vitesse, alors que le jeu il est déjà très rapide avec les pressings qui reviennent, etc. Et moi, ça me fait peur. Euh, à voir après, manette en main. D'accord Vitesse de drag back légèrement augmentée. Ok. Ça ressemble à FIFA 20 ou FIFA 21, ça. Je ne sais plus lequel c'était. Bref. Vitesse et cohérence légèrement augmentée des jokes fake. Je sens que ça va être une, une, une compote, une salade de fruits de tous les pires FIFA intégrés dans un... Je sais pas pourquoi. J'espère me tromper. Je ferai la vie demain après bien avoir testé le, la mage. Vitesse et cohérence légèrement augmentée des jokes fake. Shoot lorsqu'ils sont exécutés par les joueurs de skin mov 3 étoiles et plus. De la même manière que pour le point précédent... Nous avons vu que les drag back et les joke fake shoot auraient pu sembler un peu plus lents que prévu. Donc, ce changement vise à les rendre plus utiles et plus satisfaisants à réaliser. Donc, plus de vitesse. Plus de vitesse. Comme ils n'arrivent pas à rajouter de la fluidité dans leur gameplay, ils accélèrent tout. Et vous le voyez bien dans leur message, ils parlent de vitesse, pas de fluidité. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils pensent que quand le jeu est plus rapide, le jeu est plus fluide. Non il n'est pas fluide, leur jeu. Il est très rigide et il rajoute de la vitesse parce qu'il n'arrive pas à gérer la fluidité de leur jeu, tout simplement. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, il parle de vitesse. Euh, pour ce point, les dragbacks et les joke fake. Cohérence améliorée pour les moments de compétence, arrêtés et tournés, courant, roulette, talon à talon et feinte et sortie lorsqu'ils sont exécutés par des joueurs de moments de compétence deux étoiles. Nous comprenons que ces mouvements de compétences pouvaient parfois sembler trop pénibles à exécuter avec des joueurs de mouvements de compétences deux étoiles. Nous les avons donc rendus plus cohérents avec l'objectif de vous permettre de jouer de manière plus expressive. Vitesse et cohérence légèrement augmentée de joke fake shoot lorsqu'ils sont exécutés par des joueurs de skill 3 étoiles et plus. Légère diminu diminu diminution de la vitesse de joke body fence. Nous avons vu que les fentes de Jog Body était parfois trop difficile à lire, donc réduire légèrement leur vitesse devrait maintenir leur explosivité tout en permettant aux défenseurs de réagir de manière appropriée et plus authentique. Cette match, je pense qu'elle va être axée. Le ressenti in-game, les joueurs lambda et qui ne jouent pas méta, qui n'utilisent pas toutes ces failles, toute cette méta, ces power shoots, ces... tout ce qui est cheaté, vous ressentirez presque aucune différence sur la match. J'en suis presque sûr. J'espère me tromper demain. Peut-être les joueurs qui utilisent plus tous ces styles, tout, tous ces GT, tout, toutes ces petites failles, vous ressentirez peut-être une différence. Mais les joueurs à lambda, je ne pense pas que vous ressentirez une grosse différence. A voir demain, quand j'aurai bien testé le jeu. Moi, je ne joue pas méta, donc vous aurez mon avis personnel. Les joueurs attaquants peuvent désormais revenir en position de jeu plus rapidement qu'avant. La communauté euh, a indiqué que les joueurs restent parfois en position de hors-jeu plus longtemps que prévu. Ce changement vise donc à rendre les attaquants plus authentiques avec leur positionnement de hors-jeu. Le problème, c'est que à la match précédente, ils avaient fait pareil. On avait dit qu'il y avait un problème, les défenseurs, etc. Et ils, avaient, ils ont déjà fait une match sur ça. 
elle était dans la précédente, il me semble, par rapport à l'intelligence de l'IA des attaquants euh, qui, euh, qui étaient souvent hors-jeu. Donc, euh, ils refont une mage sur un truc, ils ont fait une mage, ça prouve bien que... Bon, quoi. Bref, j'en perds les mots. La fenêtre de temps pendant laquelle une exécution dirigée peut être demandée a été légèrement augmentée. Ce changement vise à rendre les courses dirigées un peu plus accessibles et utiles pour plus de joueurs qu'auparavant. Un changement de joueur peut désormais être demandé pendant les passes en mode verrouillage du joueur. Il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité basée sur les commentaires que nous continuons de recevoir concernant le verrouillage de joueur. Nous voulons nous assurer que le verrouillage de joueur reste un outil utile dans votre arsenal et le rendons plus flexible avec ce changement. Donc, par rapport aux mises à jour futures qui va arriver très prochainement, euh, marqué sur corner, premier coup puissant, passe lobé pour la première fois et dribble en jogging. Donc, tout ce qui est euh, les corners, les power shoot, il va avoir des mages sur ce sujet-là, les gars. Il va avoir une grosse mage euh, qui arrive. Donc, ce n'est pas la... cette mage... Il y a cette mage et il y a, une, il y a une autre qui arrive. Je vous le mets en anglais parce que je sais qu'il y en a certains, ils ne vont pas comprendre la mage en français. Donc, c'est scoring au corner, first time power shoot, ce que je vous ai dit. Euh, les passes euh, lobées là, et dribble job. Donc, euh, c'est des mises à jour euh, qui vont arriver euh, dans, dans très peu de temps. Euh, donc voilà, je pense avoir fait le tour et demain je vous donnerai mon avis en vidéo par rapport à, à cette nouvelle image. Je ne vais pas juger trop vite. Sur le papier, ça fait un peu peur, sur le papier personnellement. Mais voilà, j'espère être agréablement surpris. On verra ça demain, euh, dans la vidéo de demain, avec une intro masterclass. Je ne vous en dis pas plus pour demain.